नमस्कार आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर आज का जो टॉपिक है वो है रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफी ठीक है याद रखिएगा ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो सीरीज है लेक्चर सीरीज है उसका टॉपिक है है ना और आपको जो भी नोट्स चाहिए होगा तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वहाँ से आप लोग ये जो सारा नोट्स है मेरा खुद का लिखा हुआ है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक अब अब जानते हैं ये रेडिकलिज्म क्या होता है ठीक है रेडिकल अप्रोच इज ए वैल्यू बेस्ड अप्रोच डेट वॉज डेवलप्ड इन नाइनटीन सेवेंटीज एस अक्शन टू क्वान्टिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड पॉजिटिव पॉजिटिविज्म ठीक है ये जो अप्रोच है ये वैल्यू बेस्ड अप्रोच है ठीक है जो कि 1970 में डेवलप हुआ था किसके विरोध में क्वान्टिटेटिव रिवॉल्यूशन और पॉजिटिविज्म के ठीक है क्योंकि जिस तरीके से क्वान्टिटेटिव रिवॉल्यूशन और पॉजिटिविज्म बढ़ रहा था ना तो उसके रिएक्शन में ये रेडिकलिज्म 1970s में डेवलप होने लगा ठीक ड्यू टू क्वान्टिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड पॉजिटिविज्म इट आइडेंटिफाइड द एरिया वेयर प्रॉफिट इज मोर फॉर इंडस्ट्राइजेशन इकोनॉमी ठीक है मतलब ये हो रहा था कि क्वान्टिटेटिव रिवॉल्यूशन और पॉजिटिविज्म की वजह से क्या हो रहा था कि ऐसा एरिया आइडेंटिफाई किया जा रहा था खोजा जा रहा था जिससे क्या बोलते हैं जो प्रॉफिट है ज्यादा से ज्यादा हो इंडस्ट्राइजेशन से ठीक है इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो ठीक है बट ड्यू टू दिस इट क्रिएट रीजनल इनिक्विलिटी इनिक्विलिटी अमंग पीपल डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लोटेशन एक्सेट्रा ठीक है मार्क्स इज अपोज दिस पॉजिटिव मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो क्वान्टिटेटिव रिवॉल्यूशन है पॉजिटिविज्म है इसकी वजह से क्या होने लगा कि जो एक तरह से इनिक्विलिटी होने लगा रीजनल इनिक्विलिटी ठीक है मतलब एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से आगे बढ़ रहा था तो भेदभाव होने लगा ठीक है लोगों के बीच में इनिक्विलिटी होने लगा ठीक डिस्क्रिमिनेशन होने लगा एक्सप्लाइटेशन वर्करों का एक्सप्लाइटेशन लोगों का ठीक है जंगलों का एक्सप्लाइटेशन नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लाइटेशन इस तरह का काम होने लगा ठीक है तो मार्क्सिस्ट जो थे इस चीज का अपोजिस्ट करते थे ठीक है वो पॉजिटिविज्म का अपोज करते थे रेडिकलिज्म सपोर्टेड बाई वेलफेयरिज्म एंड ह्यूमनिज्म जोग्राफर ठीक है रेडिकलिज्म को कौन कौन सपोर्ट करता था जो जो वेलफेयरिज्म को सपोर्ट करते थे या ह्यूमनिज्म को सपोर्ट करते थे ठीक है ये वेलफेयरिज्म और ह्यूमनिज्म आगे वाले टॉपिक में समझाऊंगा आपको है ना रेडिकलिज्म स्टार्टेड कब हुआ था रेडिकलिज्म स्टार्टेड तो ये आपका 1960s में चालू हुआ था कब वियतनाम वार जब अप, आ, का अपोज हुआ था यूएस में यूएसए में ठीक है उस समय पे चालू हुआ था ठीक है तो ये वियतनाम वार का अपोज यूएसए में क्यों हो रहा था बिकॉज ऑफ मैनी यंग यूएस सोल्जर डाई ठीक है क्योंकि वहां पे बहुत सारी यूएस सोल्जर जो यूएस सोल्जर जो थे वो मर रहे थे ठीक है वियतनाम वार में एंड इट एंड इट सो यूएस इंपेरलिस्टिक पॉलिसी मीन्स बाई यूजिंग वार पुट यूर पर्सन ऑन दैट एरिया एंड कैप्चर द इकोनॉमी फॉर यूर बेनिफिट मतलब ये कह रहे हैं कि भाई उस समय क्या हो रहा था कि लोग ना यूएस का जो इंपेरलिस्टिक पॉलिसी चल रहा था मतलब किसी देश के इकोनॉमी को कैप्चर करके अपने फायदे में इस्तेमाल करना ठीक है ये काम कर रहा था यूएस ठीक है और अपने लोगों को वहाँ भेजना और उसके इकोनॉमी को कैप्चर करना और उसका बेनिफिट खुद उठाना ये काम कर रहा था तो इस चीज को लेके वियतनाम वार का यूएस में अपोज हो रहा था तो उसी समय आपका ये रेडिकलिज्म स्टार्ट होने लगा ठीक है और क्या हो रहा था रेडिकलिज्म स्टार्ट कैसे कैसे हुआ जब ये आपका ब्लैक और व्हाइट नॉन व्हाइट जो मूवमेंट चालू हुआ ठीक है डिस्क्रिमिनेशन जब नहीं हो रहा था ब्लैक और व्हाइट का तो 1960s के समय में हो रहा था तो उस टाइम पे वो मार्टिन किंग मार्टिन लूथर जो थे वो सिविल राइट मूवमेंट लाए थे तो वो भी रेडिकलिज्म का शुरुआत था ठीक है इकोनॉमिक इनिक्विलिटी जब होने लगा तो ये भी रेडिकलिज्म का ही उत्पत्ति का शुरुआत होने का समय था है ना रेडिकल अप्रोच मेनली मेनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इश्यू ऑफ ग्रेट सोशल रिलेवेंस लाइक इनिक्विलिटी रेसिज्म सेक्सिज्म क्राइम डिलीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स एंड नॉन व्हाइट जेंडर इनिक्विलिटी एक्सप्लाइटेशन ऑन जुवेनाइल्स एंड एनवायरमेंटल रिसोर्स एनवायरमेंट रिसोर्स मतलब यह है कि जो रेडिकल अप्रोच जो है ना वो मेनली कॉन्सेंट्रेटेड करता है किस किन किन इश्यू में जो कि सामाजिक मुद्दे हैं जैसे कि इनिक्विलिटी हो गया है ना फिर आपका रेसिज्म हो गया ठीक है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ब्लैक और व्हाइट के बीच में जेंडर इनिक्विलिटी हो रहा है ठीक है जो जो जूनाइल्स है जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ठीक है उनका एक्सप्लाइटेशन हो रहा है एनवायरमेंट नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लाइटेशन हो रहा है तो इन सब मुद्दों पे जो ये रेडिकल अप्रोच है वो कॉन्सेंट्रेट करता है इन सब इश्यूज पे ठीक है नाइनटीन में एंटी पोर्ट करके एक जनरल आया था ए रेडिकल जनरल ठीक है ऑफ यंग जोग्राफर पब्लिश रिसर्च पेपर डीलिंग विद अर्बन पॉवर्टी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन कलर्ड पीपल एंड माइनॉरिटी ग्रुप अनइक्वल एक्सेस टू सोशल एम्यूनिटीज क्राइम्स डेप्रिवेशन परमिसिवनेस एंड सेक्सिज्म मतलब 1969 में एक जनरल आया था ठीक है रेडिकल जनरल था जिसका नाम था एंटीपोर्ड 
जो कि यंग जोग्राफर्स ने इसको इसमें अपना पेपर पब्लिश किया था रिसर्च पेपर जो कि यही जो 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 मैंने बोला पॉवर्टी को लेके डिस्क्रिमिनेशन को लेके माइनॉरिटी ग्रुप्स को लेके क्या हो रहा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो हो रहा है उन सब चीज़ों के लेके इन्होंने अपना जो रिसर्च पेपर है इस इस जनरल में उस उन्होंने छापा था ठीक है दे ऑल्सो पब्लिश आर्टिकल ऑन अंडर डेवलपमेंट पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन एम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्स मिस इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ठीक है साथ ही साथ वो जो अंडर डेवलपमेंट जो हो रहा है गरीबी है ठीक है माल न्यूट्रिशन जो हो रहा है बेरोजगारी हो गया रिसोर्स मिस हो रहा है ठीक है कहा इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज है उनमें जो ये जो ये सब हो रहा है ना ये सब जो जो चीज़ अंडर डेवलपमेंट पॉवर्टी उन सब चीज़ों को भी उन्होंने इस आ, क्या बोलते हैं इस जनरल में एंटीबोर्ड जनरल में छापा था ठीक है तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं रेडिकलिज्म एक तरह से रेडिकलिज्म की तरफ इन लोग बढ़ रहे थे है ना अब इसका सैलेंट फीचर क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है रेडिकल जोग्राफी का ठीक है तो इसका इसका जो सैलेंट uh, फीचर्स है वो ये है टू एक्सपोज द इश्यू ऑफ इन इक्वलिटी डेप्रिवेशन डिस्क्रिमिनेशन हेल्थ एक्सप्लाइटेशन क्राइम एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द कैपिटलिस्ट कंट्री मतलब कैपिटलिस्ट कंट्री में जो ये ये सारी चीज़ें हो रहे हैं ना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्राइम एक्सप्लाइटेशन डिस्क्रिमिनेशन ठीक है उसको एक्सपोज करने का काम ये आपका रेडिकलिज्म करता है ठीक है दूसरा क्या है इसका फीचर रेडिकलिज्म का टू हाईलाइट द वीकनेस ऑफ द पॉजिटिविज्म एंड क्वान्टिटेटिव रिवॉल्यूशन इन जोग्राफी विच एम्फेसाइज ऑन जोग्राफी एस ए स्पेशल साइंस विथ अ ट्रस्ट ऑन लोकेशनल एनालिसिस थ्रस्ट ऑन लोकेशनल एनालिसिस ठीक है मतलब ये क्या कर रहा था कि जो पॉजिटिविज्म और जो क्वान्टिटेटिव रिवॉल्यूशन जो चल रहा था उसके वीकनेस को हाईलाइट कर रहा था ठीक है और साथ ही साथ जो जोग्राफी का जो मेन फोकस होना चाहिए मतलब साथ ही साथ जो आ, क्या बोलते हैं हाईलाइट कर रहा था कि किस तरह से जो जोग्राफी है वो सिर्फ लोकेशनल एनालिसिस पे फोकस है ठीक है कि भाई कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन को एनालिसिस करे प्रॉफिट मोटिव को लेके ठीक है तो उस वीकनेस को भी ये रेडिकलिज्म अपोज करता है तीसरा क्या है टू ब्रिंग अ कल्चरल रिवॉल्यूशन टू इरेडिकेट परमेशनेस सेक्सिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल ठीक है एक तरह से कल्चरल रिवॉल्यूशन भी लाना ठीक है जो भी उसमें बुराइयां हैं जो भी उसमें इनिक्विटी है उसको सुधारने का काम ठीक है और क्या है चौथा टू रिमूव रीजनल इनिक्विटी रीजनल इनिक्विटी को खत्म करना ये इनका काम था रेडिकलिज्म का अपोज पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन एंड इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन ठीक है ये एक तरह से जो आ, क्या बोलते हैं पोलिटिकल कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था मतलब एक राजा एक ही मतलब आदमी ही पूरा डिसाइड करेगा पूरा वो चीज़ के खिलाफ थे ठीक है इकोनॉमिक कंसंट्रेशन के भी खिलाफ थे कि भाई एक ही जगह पे ही पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो बाकी जगह गरीब रखा जाए तो ये सब ना हो ये चीज़ पे फोकस था है ना दे आर अगेंस्ट इम्पलिज्म नेशनलिज्म चौवनिज्म रेसिज्म ठीक है तो ये जो रेडिकलिज्म जो थे ये इन सब चीज़ों के विरोध में थे ठीक है इम्पलिज्म मैंने आपको बता दिया वही किसी के इकोनॉमी को कैप्चर करना ज़्यादा नेशनलिज्म के नाम पे जो कहीं ना कहीं दंगे फसाद हो रहे हैं या किसी दूसरे देश को कैप्चर कर लेना ये सब नहीं होना एक चावनिज्म भी वही रेसिज्म भी वही ठीक है तो इसके खिलाफ थे दे अपोज द आइडिया ऑफ द सुपेरिटी ऑफ द वाइट एंड द वेस्ट ठीक है तो ये जो मानते थे ना पहले कि जो सफ़ेद लोग हैं वो सुपीरियर होते हैं ठीक है वेस्ट के लोग बहुत दिमाग वाले होते हैं तो इस आइडिया के ये लोग अपोज थे है ना According to रेडिकलिस द मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप मे बी अंडरस्टूड थ्रू हिस्ट्री ठीक है वो ये मानते थे रेडिकलिस की जो इंसान और पर्यावरण जो एनवायरमेंट है उनके बीच में क्या रिश्ता है उसे हम हिस्ट्री के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं है ना इन अदर वर्ड द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन एनी सोसाइटी डिटरमाइन द इकोनॉमिक रिलेशन एमंग इट्स पीपुल ठीक है ये कह रहा है कि, कि किस तरह का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किस तरह का उत्पादन हम कर रहे हैं उससे हम किसी सोसाइटी का जो इकोनॉमिक रिलेशन उनके लोगों के साथ में कैसा है वो आसानी से डिसाइड कर सकते हैं अगर हम उनका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको समझे तो ठीक है ये कह रहे थे मतलब अगर ज़्यादा ही मशीनरी का यूज़ किया जा रहा था तो मतलब ये एक तरह से आपका इकोनॉमिक कंसंट्रेशन हो रहा है कि भाई कुछ लोग हैं जो अपने ही हाथ में सारा धन ले रहे हैं क्योंकि किसी को रोजगार दे नहीं रहे क्योंकि सारा काम तो मशीन से हो रहा है ठीक है तो ये वही चीज़ बता रहे हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन को देख के किसी सोसाइटी में क्या रिश्ता है इकोनॉमिक मतलब लोगों का इकोनॉमी के साथ में क्या रिश्ता है वो आसानी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर वहाँ के मोड ऑफ प्रोडक्शन को देखें तो ठीक है अब है इकोनॉमिक 
इम्परलिज्म ठीक है इकोनॉमिक इम्परलिज्म क्या है ठीक है अच्छा ये जो रेडिकलिस जो थे इसके भी खिलाफ थे वही है जो मैंने ऊपर में बताया इकोनॉमिक इम्परलिज्म ये उसका कुछ एग्जाम्पल है ठीक है जैसे अभी चाइना जो है वो क्या कर रहा है बाई चाइना इन मालदीव श्रीलंका पाकिस्तान अफ्रीका ठीक है गिव लोन एंड टेक लैंड मतलब क्या हो रहा है कि जो चाइना क्या कर रहे हैं ये ये जो उसके जो छोटे छोटे देश जो है गरीब देश जो है ना उन उनको लोन दे रहा है और लोन दे के उनके जमीनों को वो रख ले रहा है ठीक है तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक इम्परलिज्म कर रहा है ठीक है और क्या एग्जाम्पल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया एंड मैनी अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आर मोर फेवर टू डेवलप्ड कंट्री एज कम्पेयर टू डेवलपिंग मतलब ये जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं ना तो वो क्या कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू डेवलपिंग देश ठीक है डेवलपिंग देश को कम सपोर्ट कर रहे हैं और डेवलप्ड कंट्रीज के पक्ष में ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ऑक्सफर्म रिपोर्ट जो है वो क्या कहता है इंडिया रिचेस्ट वन परसेंट गार्नर्ड एज मच एज सेवेंटी थ्री परसेंट ऑफ द टोटल वेल्थ जनरेटेड इन द कंट्री इन टू थाउजेंड सेवनटीन ठीक है मतलब ये ऑक्सफर्म का जो दो हजार सत्रह का जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो उसमें एक डेटा आया था कि भाई इंडिया में जो वन परसेंट जो अमीर लोग हैं टॉप के वो लोग ना क्या कर रहे हैं जितना भी टोटल वेल्थ जनरेट हो रहा है उसका सेवेंटी सेवेंटी थ्री परसेंट हिस्सा सिर्फ ये टॉप के जो अमीर लोग हैं एक परसेंट लोग वो लोग रख ले रहे हैं ठीक है ये जो रिपोर्ट था दो हजार सत्रह में आया था ठीक है तो ये भी एक तरह से इकोनॉमिक इम्परलिज्म है राइट टू प्राइवेसी थीफ यूज बाई मल्टी नेशनल कंपनी ठीक है मल्टी नेशनल कंपनी क्या करते हैं राइट टू प्राइवेसी का उपयोग करके अपना जो भी गलत काम कर रहे हैं उन सब चीज को छुपा देते हैं ये बोल के कि नहीं ये हमारा प्राइवेसी है ये हमारा इंटरनल मैटर है ऐसा करके ठीक है तो ये भी एक तरह से इकोनॉमिक इम्परलिज्म है ठीक करप्शन बाई ब्यूरोक्रेट्स ठीक है बाई हेल्प कॉरपोरेट सेक्टर ठीक है तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये लोग भी कहीं ना कहीं करप्शन करते हैं ताकि ये लोग कॉरपोरेट सेक्टर का एक तरह से हेल्प कर सके तो ये भी एक तरह से इकोनॉमिक इम्परलिज्म में आता है है ना <coughs> अब इसको लेके क्रिटिसिज्म क्या है रेडिकल जो रेडिकल अप्रोच जो मैंने बताया उसको लेके क्रिटिसिज्म क्या है ठीक तो इसको लेके क्रिटिसिज्म ये है रेडिकल जोग्राफर्स कुड नॉट डेवलप्ड एन अप्रोप्रिएट मॉडल अबाउट पॉपुलेशन रिसोर्स इन एन इंटीग्रेटेड डायमेनिक वे To remove inter regional and intra regional inequalities. Simple word में कि radical geographers जो है इन लोग कोई एक formula या model तैयार नहीं कर पाए जिससे ये लोग जो ये जो क्या बोलते हैं inequalities हो रहा है ना inter regional या intra regional उसको हटा सके तो इन लोग ऐसा कोई model तो बनाए नहीं सिर्फ ज्ञान दे के चले गए कि बराबरी होना चाहिए करके है ना Their objective was not to perform but to change the society. ठीक है इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि रिफॉर्म नहीं करना सीधा चेंज कर देना सोसाइटी ठीक है ठीक है दे वेर डेटरमाइन टू टर्न द सोसाइटी अपसाइड डाउन दे हाउ वेर कुड नॉट चेंज द कैपिटलिस सोसाइटी टू मेक मोर सोशलिस्ट सोशल ऑर्डर एंड टू मेक लाइफ एंड एवरी वन एंजॉयबल एंड टेंसर फिर मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो ये जो रेडिकलिस्ट जो जोग्राफर्स हैं या फिर जो सोच रखते हैं ये लोग क्या है सोसाइटी में रिफॉर्म नहीं चाहते ठीक है मतलब सुधार नहीं सीधा लोग चेंज चाहते हैं मतलब चेंज कैसे कि भाई जो जो गरीब है वो एकदम से अमीर का पूरा पैसा रख ले और वो सीधा ऊपर आ जाए और ये जो ऊपर वाला है अमीर वो सीधा नीचे आ जाए तो ऐसा चेंज नहीं हो सकता ठीक है एकदम ये इस तरह का अपसाइड डाउन नहीं हो सकता ठीक है साथ ही साथ देहावर कुड नॉट चेंज द कैपिटलिस्ट सोसाइटी टू मेक मोर सोशलिस्ट ऑर्डर ठीक है जो भी अभी कैपिटलिस्ट चल रहा है उसको आप एकदम पूरा का पूरा चेंज करके सीधा सोशलिस्ट सोशल ऑर्डर में आप नहीं ला सकते ठीक है जो भी पूंजीवाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो चल रहा है उसको कंप्लीट आप एकदम चेंज करके पूरा सोशलिस्ट ऑर्डर में लाना मुश्किल है ठीक है और इस और ऐसा करके आप बोलोगे कि टू मेक लाइफ एवरीवन वन एंजॉयबल एंड टेंसर फ्री तो ये मुश्किल है ठीक है ये सिर्फ कहने का बात है कि आप ऐसा चेंज ला सकते हो और सारे के सारे लोगों को आप खुश कर दोगे टेंशन फ्री कर दोगे तो नहीं ये ठीक नहीं है जबकि ये कहा जा रहा है कि इनको रिफॉर्म में कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा कुछ एक कानून लाना चाहिए ठीक है थोड़ा थोड़ा उसमें सुधार का काम करना चाहिए ना कि एकदम से सीधा कैपिटलिस्ट सोसाइटी को आप सोशलिस्ट सोसाइटी बना दो ऐसा नहीं हो सकता ठीक है दे स्ट्रेस मोर ऑन टाइम देन स्पेस ठीक है अब ये क्या चीज था हाँ मतलब तुरंत करना है ठीक है जब ये नहीं ध्यान दे रहे कि भाई अब धीरे धीरे 
कुछ कुछ जगहों पे फोकस करके करता जा, करते जाए ऐसा नहीं नहीं हमको जल्दी चाहिए जल्दी तुरंत एक के बाद मतलब एक ही बार में सब चीज चेंज हो जाए ठीक है तो टाइम पे लोग ज्यादा फोकस करते थे ठीक है रेडिकल जोग्राफी वॉज रेडिकल इन टॉपिक्स ठीक है इम्पलिज्म एंटी वॉर डिस्क्रिमिनेशन पॉवर्टी क्राइम एसेक्टा एंड पॉलिटिक्स एंटी कैपिटलिस्ट ठीक है बट नॉट इन थ्योरी एंड मेथड ऑफ एनालिसिस मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी ये रेडिकल जोग्राफी जो रहता था ना ये टॉपिक इनका अच्छा रेडिकल रहता था एकदम कि बदल देंगे समझे सुधार ला देंगे एकदम ठीक है जबकि ये सब सिर्फ थ्योरी में ही रहता था मतलब ठीक है बाकी अगर आप प्रैक्टिकल या मेथड ऑफ एनालिसिस करोगे कि कैसे करना है क्या करना है तो उस चीज में ये नहीं रहता था उस चीज में ये कमजोर रहते थे ठीक है तो ये था जो आपका जो रेडिकल अप्रोच था रेडिकलिज्म रेडिकलिज्म जो था उसका क्रिटिसिज्म है ठीक है तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो रेडिकलिज्म टॉपिक में बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में